السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم میکینزم آف ایروبک ریسپائریشن کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پھر اس کی جو مطلب بلیک ہول سز وہ ہم اسٹڈی کریں گے اس کا ڈائیگرام دیکھیں گے اسٹرکچر وغیرہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کا ڈیفینیشن کو ریڈ کرتے ہیں اٹ از دا کیٹابولک پروسیس وچ انوالوز آکسیڈیشن بریک ڈاؤن آف گلوکو آرگینک فوڈ یعنی اسپیشلی گلوکوز ان ٹو کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر وتھ ریلیز آف گریٹ ڈیلز آف انرجی ان دا فارم آف اے ٹی پی ان انڈیا اسٹوڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیٹابولک پروسیس کیٹابولک پروسیس مطلب کوئی بھی اگر آپ کوئی بھی کمپلیکس سبسٹینس کو بریک ڈاؤن کر دیں تو ان میں سے جو انرجی بھی ریلیز ہوتی ہے اور کچھ بائی پروڈکٹس بھی ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پروسیس کو ہم کیٹابولک پروسیس کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہاں پر گلوکوز جو ہے ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم بریک ڈاؤن کر رہے ہیں ود دا ہیلپ آف آکسیجن ٹھیک ہے تو جب ہم ود دا ہیلپ آف آکسیجن جب ہم گلوکوز کو بریک ڈاؤن کریں گے تو ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بنے گا ٹھیک ہے واٹر بھی بنے گا اور تھرٹی سکس مولز آف اے ٹی پی یعنی انرجی کی بھی یہاں میں ملے گا تو ہم نے ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ یعنی ایک کمپلیکس مالیکیول جو آرگینک فوڈ ہے گلوکوز ہے اس کو ہم نے آکسیجن کی مدد سے بریک ڈاؤن کیا اور بگ ریسپائریشن کا مطلب نیڈ آکسیجن اب میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے اور بگ ریسپائریشن کا مطلب نیڈ آکسیجن ٹو بریک اینی سبسٹینس تو یہاں پر ہم نے آکسیجن دیا گلوکوز کو ٹھیک ہے یعنی آکسیجن کی مدد سے ہم نے گلوکوز کی بریک ڈاؤن کی سکس مول آف کاربن ڈائی آکسائڈ سکس مول آف ایچ ٹو او اور تھرٹی سکس مول آف اے ٹی پی ہمیں انرجی ملی تو ایک ایسا پروسیس جس میں ہم آکسیجن کی مدد سے کسی مطلب گلوکوز کو یا آرگینک فوڈ کو ہم بریک ڈاؤن کریں تو اس پروسیس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایروبک ریسپائریشن ہوا ٹھیک ہے تو ڈی ایس ڈنٹ ابھی جو فیز ہے فیزز آف ایروبک ریسپائریشن ہے وہ یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فیزز آف ایروبک ریسپائریشن ایروبک ریسپائریشن اس کمپلیٹیڈ انٹو فور فیز گلائکولیسس آکسیڈیشن آف آئیویٹ ٹھیک ہے کریپ سیکل ریسپائریٹری الیکٹران ٹرانسپورٹ چین یہ تین ہم الگ ویڈیو میں اسٹڈی کریں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گلائکولوسس ٹھیک ہے آج ہمارا ٹاپک ہے گلائکولوسس تو سب سے پہلے ہم گلائکولوسس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اور پھر اس کی اسٹیکچر اور آگے ہم پھر اس کے جو سینٹینسز ہیں اس کی جو تھیوری ہے بھی تھیوری بھی ساتھ دیکھتے جائیں گے اور اسٹیکچر بھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم گلائکولوسس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ڈیفینیشن ہے گلائکولوسس از دا پروسیس آف بریک ڈاؤن آف گلوکوز لیر سیملر ایگزر شوگر انٹ ٹو مالیکیولز آف فائر ویٹ یعنی گلائکولوسس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم بریک ڈاؤن آف گلوکوز کرتے ہیں لائسس مینس بریک ڈاؤن گلائکو مینس یعنی گلوکوز گلوکوز کی بریک ڈاؤن کو گلائکولوسس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم سکس کاربن کی یعنی ایگزوز شوگر کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں ان ٹو ٹو فائر ویٹ پائر ویٹ مالیکیول میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ ڈیفینیشن کا حصہ ہے یہ لین تھرو آ سیریز آف انزائمیٹک ریئیکشن ریلیزنگ سم انرجی اے ٹی پی اینڈ ریڈیوز کو انزائم یعنی یہ پوری جو گلائکولوسس کے جو پورا ریئیکشن ہے یہ انزائمیٹک ریئیکشن ہے اس میں ہم جو انزائم ہے اسے یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں اے ٹی پی کے لیے انرجی حاصل کرنے کے لیے فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ گلوکوز ہے ایک دو تھری سکس کاربن ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اٹیچ کر لیتا ہوں سکس کاربن ٹھیک ہے سکس کاربن ہے اس کی بریک ڈاؤن ہم نے کی تو تھری تھری کاربن کی دو پائر ویٹ ہمیں مل گئے تو اس پروسیس کو گلائکولوسس کہا جاتا ہے جب بریک ڈاؤن آف گلوکوز ہو جاتا ہے دو فائر ویٹ میں تو اس پروسیس کو آپ گلائکولوسس 
कह सकते हैं डीएसडेंट अभी हमारा टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे ग्लाइकोलिसिस डीएसडेंट डीएसडेंट तो यहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस को ब्रेकडाउन करने के लिए हमारे पास दो फेज है एक प्रिपेटरी फेज है और एक पे ऑफ फेज है ठीक है प्रिपेटरी फेज में हम क्या करते हैं इस एन इन्वेस्टमेंट फेज यानी इसमें हम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं ठीक है इन विच टू एट पीज आर कंज्यूम्ड यानी दो एट पीज हम कंज्यूम्ड कर लेते हैं इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टू मालिक्यूल्स ऑफ जी थ्री पी ग्लाइसराइट थ्री फॉस्फेट यह हमें फिर मिलता है ठीक है फे ऑफ फेज में यह हम आगे देखेंगे डायग्राम में ठीक है जो उनके सब स्टेप्स है उसमें हम ये देखेंगे ठीक है पे ऑफ फेज में क्या होता है इन विच नॉट ओनली एट पीज आर प्रोड्यूस जिसमें न कि सर एट पी प्रोड्यूस होते हैं बल्कि प्रोड्यूस थ्रो सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइजेशन ठीक है इसमें फॉस्फोराइजेशन सबस्टेट लेवल से एट पी के भी हम लेते हैं बट इट आर सो प्रोड्यूस एन ए डी एच विच आर फॉर्म फर्दर ऑक्सीडाइज इन रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन मोर एट पीज बल्कि इसमें एन ए डी एच भी प्रोड्यूस होता है जिसे हम ऑक्सीडाइज करके यानी उससे ऑक्सीडाइजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी अगर हम उससे हाइड्रोजन रिमूव करें तो हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मोर एट पीस जो है प्रोड्यूस होते हैं डिस्टेंट यहाँ पर है ठीक है मोर एट पीज हमें एन ए डी एच से भी मिलता है तो ये दो फेजेज है फे ऑफ फेज और प्रिपेटरी फेज ग्लाइकोलिसिस का अभी हम इनके सब जो स्टेप्स है यानी ग्लाइकोलिसिस के जो सब स्टेप्स है उसको देखेंगे ठीक है ग्लाइकोलिसिस का जो पहला स्टेप है वो है फॉस्फोराइजेशन डी एस डेंट यहाँ पर अभी आप जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉस्फोराइजेशन फॉस्फोराइजेशन क्या है वेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ए टी पी आ फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म ए टी पी इज ट्रांसफर टू ग्लूकोज यानी जो फॉर एग्जाम्पल एक ग्लूकोज इज सेक्स कार्बन ग्लूकोज ग्लूकोज में जो ए टी पी हमने दी ठीक है एनर्जी दी क्यों दी क्योंकि ब्रेकडाउन हम करने करना है ठीक है इस ब्रेकडोन यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हमने करना है तो ए टी पी ठीक है एक फॉस्फेट आके ग्लूकोज के साथ अटैच हो गए तो ये टी पी से ए डी पी बन गए तो इस प्रोसेस को फास्फोराइजेशन कहते हैं ठीक है बुक में इस तरह शो हुआ है ग्लूकोज ग्लूकोज से आपने ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बनाया ए टी पी ए टी पी आपने दी ए टी पी से एक फास्फेट चला गया ए डी पी रह गया ठीक है सिक्स फास्फेट क्यों लिखते हैं हम क्योंकि इसका कार्बन नंबर सिक्स पर यह फास्फेट अटैच हो जाता है तो फिर हम कहते हैं ग्लूको ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ठीक है इन दिस वे ग्लूकोज इज अ फॉस्फोरेटेड टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ठीक है यानी ए से एक फॉस्फेट आके इधर कार्बन नंबर सिक्स पे अटैच हो जाता है तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फिर हम इसको कहते हैं तो ये जो था फर्स्ट जो स्टेप था सब स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस का फॉस्फोराइजेशन अभी हम सेकेंड स्टेप देखेंगे डी स्टूडेंट एसोमराइजेशन एसोमराइजेशन का मतलब क्यों उससे मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा इस कैमरे को सही कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके इसमें क्या होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट यानी ये जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन गया इस चेंज इन टू इट्स एसोमर या अपने एसोमर फ्रैक्टोज में चेंज हो जाता है फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट बन जाता है क्यों फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट बन जाता है क्योंकि जो ग्लूकोज सिक्स ग्लूकोज फॉस्फेट है जो ग्लूकोज है वो एक साथ दो फॉस्फेट अपने साथ नहीं लगा सकता है तो जिसकी वजह से ये पहले फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो है दो फॉस्फेट अपने साथ लगा सकते हैं जो हम स्टेप नंबर थ्री में समझेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ एसोमराइजेशन हुआ क्या हुआ एसोमराइजेशन में ग्लूकोज सिक्स जो फॉस्फेट थे वो चेंज हो गया फ्रैक्टोज सिक्स फॉस्फेट में ये सेकेंड स्टेप है एसोमराइजेशन तो डियर स्टूडेंट अभी हम स्टेप नंबर थ्री देखेंगे डियर स्टूडेंट तो थर्ड स्टेप है पासफोराइजेशन पासफोराइजेशन में फिर क्या होगा यानी जो सिक्स फ्रेक्टोज सिक्स फॉस्फेट बन गया ठीक है वो रिएक्ट करेंगे एक दूसरा ए एक दूसरा ए हम उसे देंगे क्यों देंगे क्योंकि उसकी ताकि ब्रैकडाउन हो ठीक है इट्स इट इज अ फॉस्फोराइटेड टू फ्रेक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट 
यानी एक एटीपी फिर हमने दी ठीक है ए से ए पी आ की इधर अटैच हो गया ठीक है तो ए डी पी रह गया इस स्टेप में क्या हुआ ये जो ए टी पी का एक फॉस्पेट यहाँ पर अटैच हुआ और एक यहाँ पे तो अभी हम इसे इस मालिक्यूल को कहेंगे या इस कंफोन को फ्रेक्टोस वन एंड एक फॉस्फेट कार्बन नंबर वन पे अटैच है और सिक्स एंड एक फॉस्फेट कार्बन नंबर सिक्स पे अटैच है तो फ्रेक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट हम इसे कहेंगे तो डिजेंट ये अनस्टेबल मालिक्यूल है अनस्टेबल मालिक्यूल्स को हम अगेन ब्रेकडाउन करेंगे ब्रेकडाउन करेंगे तो स्टेप नंबर फोर है स्प्लिटिंग इसमें क्या होगा डिजेंट यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको पूरा नजर आ सके तो स्प्लिटिंग में क्या होगा डिजेंट नो फ्रेक्टोज वन सिक्स By phosphate, split up to one molecules each of three carbon compound. यानी जो फ्रेक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट है वो दो मालिक्यूल्स में टूट जाएगा एक ग्लैसल आई डी आई थ्री फॉस्फेट बन जाएगा एक डाई आइड्रो एसिटोन थ्री फॉस्फेट यहाँ पर मैंने बनाया है पहले सिक्स थे देखो सारे अटैच थे ठीक है या टूट गया तीन ही सेड हो गए तीन ही सेड हो गए इसके साथ भी फॉस्फेट इसके साथ भी फॉस्फेट ये एक दूसरे का आइसोमर्स है आइसोमर्स का मतलब सेम मालिकुलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक है तो ये डाई आइड्रो एसिटोम फॉस्फेट है ये ग्लाई स्ट्रोल एल डी आई थ्री फॉस्फेट है ठीक है लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो ग्लाइसोर एल डी आई थ्री फॉस्फेट को जो है आ, मतलब यूज कर सकता है ठीक है तो जिसके वजह से ये सेल यूज़ नहीं कर सकता है तो ये आके ग्लाइसल एल्डियाइड के साथ अटैच हो जाएगा ठीक है यानी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें तो कितने मालिक्यूल बन गए ये भी आके इधर जुल गए तो टू मालिक्यूल्स ऑफ ग्लेसल एल्डियाइड थ्री फॉस्फेट तो यहाँ तक जो फर्स्ट फेज था वो कंप्लीट हो गया अभी सेकेंड फेज शुरू होगा सेकेंड फेज में फिर आइसोमराइजेशन होता है यहां पर तो जो डाइड्रोस्टोन थ्री फॉस्फेट है ठीक है यानी जो ये थ्री फॉस्फेट यहां पर अभी दो बन गए क्योंकि डाइड्रोस्टोन भी जुड़ गए तो इस वजह से हम इसे डाइड्रोस्टोन कहते हैं सॉरी डाइड्रोस्टोन थ्री फॉस्फेट इज अल्टीमेटली चेंज इन टू इट्स आइसोमर यानी ये इसके इसमें चेंज हो गया ग्लेसल एल डी थ्री फॉस्फेट में ठीक है इन दिस वे द प्रेफरेटरी फेज इज कम्प्लीटेड यानी ये फर्स्ट फेज जो था वो कंप्लीट हो गया नेक्स्ट फेज ऑफ ग्लाइसरोल इज प्रोसीड बाय टू मालिक्यूल्स ऑफ जी थ्री पी सॉरी यानी जो डायरोस्टोन इसके साथ मिल गया तो डाई मालिक्यूल बन गया और फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया अभी ये मालिक्यूल्स देरफोर रिमाइंडिंग रिएक्शन अकर ट्वाइस अभी दो दो मतलब ट्वाइस होगा मतलब हम शो एक करेंगे लेकिन वो दो हो रहा होगा ठीक है मैं आपको जो स्ट्रक्चर में या वो वहाँ पर आपको बता देता हूँ डिजन डिजन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिक्स स्टेप है डी हाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोरेशन यानी एन आई डी एच एंड एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म वन थ्री बेस्ट फॉस्फेट ग्लेसराइड ये जो था ग्लेसराइड थ्री फॉस्फेट था यानी टू मालिक्यूल्स ठीक है टू बी आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों क्योंकि एक डी हाइड्रो आइस्टोम भी इसके साथ मिला हुआ है ठीक है इसको हमने एक और एट पी दी ठीक है डियरजेंट यहाँ पर मैंने टू इस वजह से लगाया क्योंकि एक इसके साथ डाई हाइड्रो आइस्टोन मिल गया तो इस वजह से टू मालिक्यूल्स टू लगा देना है ये टू टू सब के साथ अभी लगाना है क्योंकि अभी ये डाई मालिक्यूल हो गए सही है तो एक और मैंने ए टी को दी ठीक है यानी सॉरी पी आई ठीक है फॉस्फेट यानी तो ये बना वन थ्री बेस ए डी है ठीक है यहाँ पर मैं आपको शो करवा देता हूँ बेस फॉस्फेट ग्लाइसराइड यानी एक और ए टी के साथ जुड़ गया ठीक है पी यानी फॉस्फेट तो अभी ये कार्बन नंबर वन पे 
बी एक फॉस्फेट कार्बन नंबर थ्री फिर वी एक्स फॉस्फेट बेस फॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट ग्लेसर एल्डियाइड या फिर टू यानी दो मालिक्यूल है क्योंकि एक डायडो स्टोन इसके साथ मिला हुआ मिला है ठीक है और यहाँ पर एक आइड्रोजन रिलीज होगा रिमूव होगा जिसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे ये हो गया डी आइड्रोजिनेशन एंड फास्फोरेशन फास्फोरेशन भी हो गया और आइड्रोजिनेशन भी हो गया यानी आइड्रोजन रिमूव भी हो गया यानी ऑक्सीडेशन ठीक है ये यहाँ तक सिक्स स्टेप हो गए सेवन स्टेप अभी हम देखेंगे डियर स्टूडेंट डियर स्टूडेंट जो स्टेप नंबर सेवन है उसमें फॉर्मेशन ऑफ एट पी यानी पहले हमने एट पी इन्वेस्ट की थी अभी हमें एट पी मिलेगा ठीक है यहाँ पर जो वन थ्री बीस फर्स्ट